You'll find that most gels don't cure with, most gels aren't made to cure with one light, light, one bulb. It's usually someone is selling one lamp bulb because they're cheaper and they know they can sell the nail technicians who don't know a difference. Only use the lamp that's designed for the product of your choice. Don't buy the lamp unless the manufacturer of that gel tells you it can be used with their gel. Sajnos vannak olyan viszonteladók, akik nem fejlesztik ki a saját zselőket, hanem vásárolják valahonnan. Sőt, az UV lámpát sem fejlesztik ki, hanem azt egy másik cégtől vásárolják, akik UV lámpát ö, ö, árulnak. Ö, ugye az a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen a zselé is és az UV lámpa is. Sajnos ezek nincsenek összekombinálva, nem lehet az, hogy mondjuk én megveszek egy kínai gyártótól egy UV lámpát, és na akkor azt én, én majd minden zseléhez fogom tudni kötetni. Nem, az a kínai gyártó sajnos nem tudja, hogy milyen zseléket köt az ő lámpája, vagy milyeneket nem, mert ugye ő nem árul hozzá, nem készít hozzá zseléket. Tehát ez, hogy így összeválogatom a dolgokat, ez nem működik. A zselét mindig, zseléhez mindig ki kell fejleszteni az UV lámpát. Ezek az emberek nagyon sokat dolgoznak rajta, ezek ebből élnek. Tulajdonképpen ezt teszik ki a napi 8-10 órás munkaidejüket, tehát ez tényleg egy that is if you want proper cure. Well, UV light cannot harden a nail polish. It's the heat coming off the bulb that makes the solvent evaporate quicker. It's no different than putting a blow dryer on your nails. Hogy az UV lámp nem az UV lámpától fog megkötni az UV fedőlap, hanem a hőtől, amit kap. So some of the solvent is still in the nail polish and it's very soft. And then you put the hard UV gel on top and cure it. It just traps that solvent inside there and keeps that nail polish from ever drying properly. She uses UV top coat like. The UV top coat will seal the solvent into the nail polish, so it can't escape, and the nail polish stays soft, but it won't hurt. And how do this problem? How to solve this problem? Don't do that. 
That's why they don't work for you, well, because they trap the soul that in the nail polish and don't let it get out. Manufacturers, when they create these gels, they test them under certain lamps, and they know what lamps work. They all recommend and if you have service breakdown, the first thing you want to stop and think about, am I using the right lamp? Hogyha bármilyen problémával találkozott tapadás, törés, középsebben felrevegősülés, mindig az legyen az első kérdés, hogy vajon a lámpám normális, tehát a fény, a cső benne nem, nincs elöregedve, elége hozzá, nem túl erős, nem túl gyengedett, mint a lámpa az első dolgot megvizsgálunk. The second thing you want to think about, are my UV bulbs fresh or are they worn out? If you use your UV lamp very heavily, you should change your bulbs four times a year. After a couple of months of heavy use, your UV bulbs will put out half as much UV light as they did when they were new. If you use your bulb, your UV lamp, pretty often, you might want to change your bulbs twice a year. But as soon as you start seeing signs of surface breakdown, or a thicker inhibition layer, or slower curing, Change your bulbs. The two biggest reasons for improper curing are using the wrong lamp or old bulbs. Ez a két legáltalánosabb probléma a rossz lámpa, illetve az öreg csövet. And the third reason is, is not curing for the amount of time that you're supposed to. Curing too short of Another reason for an improper cure would not be not curing every layer. Every layer needs to be cured before you put another layer on top. The nail technicians who have the fewest service breakdown problems are the ones that don't take shortcuts and they take their time to do it right. Hogyha ezt az időt rászálljuk, meg ezt az odafigyelést, akkor sokkal több problémát And for many years, for 20 years, and developed their shellac product. But now I'm not with them anymore. I moved on and and working in my own. But I think that's a very good product. You might want to give that a try. Most már nem dolgozik nekik, 
de velük együtt dolgozik. Ő fejlesztette ki tulajdonképpen az ő a serélyüket, a sárakot, és azt mondja, hogy annál is Because some manufacturers want to really do a really good job, put a little photo initiator in and make a really, really good nail. It's harder to do it that way. It's easy to just put a whole lot in there, but then your nails get brittle and break down. So it's really about how the company wants, to, how much time they want to put into properly researching it and finding the best level is the first part of the answer. Ez az első rész a válasznak, hogy a gyártók valaki rászán igenis arra éveket, évtizedeket, hogy kifejleszten egy anyagot. Az a jó, hogyha minél kevesebb fotoiniciátorral oldják meg nem csak az ára miatt, hanem az anyag is annál minőségibb lesz. Vannak gyártók, akik csak úgy gyorsan tippan dobjuk össze, mert a másik cégnek is van olyan anyagja, akkor én is akarok, gyorsan összedobjuk, és az több fotoiniciátor közben hadd kössön, hadd szóljon, hadd izé, hadd legyen jó, és hát ezért van Szerintük ma Magyarországon van olyan forgalmazó, akinek van valami fogalma, hogy milyen látban is, milyen gél van nála? Mert szerintem nincs. Én remélem, hogy van. Én remélem, hogy van. Akkor mit csináljon? Én nem tudom, én azért vagyok itt, én azért hangoskodok, azért hoztam előtt, azért írom a cikkeimet, azért vagyok ott mindenhol, hogy én ezt erre szeretném a, mind a gyártókat, mind pedig a körmösöket, hogy igenis tudják ezeket a dolgokat. Szerintem igen, hogyha Magyarországon bevegyünk egy viszonteladóhoz, hogy te a telempád milyen frekvencián és mennyi fotoinciától és hogy szerintem ő lesz az, aki, aki elsőként széttárja a kezét. Hát én nagyon remélem, hogy ezek után is, meg, meg úgy általában minden után a gyártók is sokkal jobban felkészülnek a kérdéseinkre, és nekünk is lesznek olyan kérdéseink, amikkel rákényszerítjük őket, hogy nézzenek utána. Ő is azt mondta, hogy a magas minőségű anyagok, amik tényleg olyan oktatási rendszert társítanak hozzá, hogy igenis téged leültetnek és megtanítanak azzal az anyaggal bánni, megtanítják a kémiáját, hogy, hogy, hogy miből tevődik össze, hogy hogy költ, milyen lámpában, mennyi ideig, stb. Ezek általában azok, a, azok az anyagtípusok, illetve hát olyan névvel rendelkeznek, ugye utána lehet nézni, hogy általában Amerikában milyen tudat, milyen a hátterét, az, az oktatási hátterét, a fejlesztési, Hátterét, hogyha nem ilyen a viszonteladónk, akkor keresünk már. Hogyha még több információkat szeretnétek ezekről a témákról, akkor keresétek fel a websájtját, amit www.dacsum.com. Sajnos itt a legtöbb cikk angolul lesz, illetve a videók is. Én nagy részüket már elkezdtem lefordítani, hogy sajnos csak így össze-vissza a különböző a Facebookon, itt ott így megjelentetek elválok, de hogyha van rá igényetek, akkor nagyon szívesen összegyűjtöm valahova egy helyre őket, hogy el tudjátok olvasni, illetve hogyha kellőképpen piszkáltok és motiváltok rá, akkor még többet sem fordítani, mert van egy ilyen halom anyagom tőle, és nagyon lassan adok vele. And if you look me up on Facebook, I do a lot of education through Facebook. Um, so please send me a friend invitation. Happy to accept you. Szokott ilyen hírleveleket, ilyen cikkeket küldeni, hogyha a Facebookon megjelöltek ismerősnek, akkor nagyon szívesen visszajelöl és felvesztitek a listára, hogy küldözgessenél érdekes dolgokat. I've had a great time answering your questions and speaking with you. We have another question from the Department of National Leader. I'll be around for a while and have a nice time. Nagyon örült, hogy itt voltatok az előadásán, de egyébként most van először Magyarországon, és a világ különböző tájon szokott ilyen prezentációkat tartani, úgyhogy ő is nagyon boldog volt, hogy ide jöhet, és hogy megismerkedhet a magyar körösökkel. Ezért, hogyha bármit szeretnétek vele kérdezni tőle, vagy megismerkedni vele, akkor nyugodtan gyertek oda hozzá most az előadás után. Nagyon szívesen válaszol mindenre.